ഇതിങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകന്മാര് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുത്വത്തെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഇത് സുനിൽപ്പേടം അടുത്ത് സംസാരിച്ചാണ് ഈ ഭാഗം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയത് പ്രശാന്താണ് പ്രശാന്തപ്പുലെ പ്രശാന്തപ്പുലിന് നന്ദി ശ്രീകൃഷ്ണയന്തി ശ്രീകൃഷ്ണയന്തി ഒന്നും ഒരു ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കേട്ടോ ശ്രീകൃഷ്ണയന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ നടപടികളെ നിങ്ങൾ മിമിക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണയന്തിയോട് ഇടപെടണം അത് ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള ഇടപെടല അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിനെ മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ മെരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മുതലാളിത്തം അതുപോലെ ഹിന്ദുത്വത്തിനൊന്നും പിടിച്ചാൽ പൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണന് ഭയങ്കര സബ്വേഴ്സീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ഭയങ്കരമായ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മൾ മതത്തോട് ഇടപെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മതത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലൈഫിനേക്ക് കടന്നു നിന്ന് അതിനെ തുറക്കുക അതിന്റെ മുകളിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട സത്താപരമായ ഏകതയെ നമ്മൾ അഴിച്ചു കളയാൻ നോക്കുക മതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാവഹാരികമാണ് എന്ന് വിശ്വാസിയെ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ താർക്കികമായി അതിനെ പുറത്താക്കിയാലും നിങ്ങൾ അതേ വേഷം കിട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടും ഒരേ പണിയാ രണ്ടും ഒരേ പണിയാ ഞാൻ പണ്ട് യുക്തിവാദികളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മതവിശ്വാസം അതിൽ തന്നെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല മതവിശ്വാസികളെല്ലാം തെറ്റായിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നാരായണഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിരുന്നല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചർച്ചയിൽ ഒരാളെ ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മതവിശ്വാസമാണ് മതവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതുപോലെ അവസാനം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത്രയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അത്ര ഉറപ്പുള്ള ഒരു കൂട്ടക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് പെന്തകുസ്തുകാരാണ് ഇത്ര ഉറപ്പ് അവർക്കാ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവരെന്നെ തല്ലിയില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ എന്താന്ന് അറിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റാണെന്നല്ല താർക്കിക ആനന്ദം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളിപ്പോ നമ്മൾ കടവല്ലൂർ അന്യ അന്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളാണല്ലോ അപ്പുറം ഒരാളിരിക്കും ഇപ്പുറം ഒരാളിക്കും തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം തർക്കിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം കാണാന്ന് പറഞ്ഞു പോരും അടുത്ത കൊല്ലം പോയി വീണ്ടും തർക്കിക്കും അതവരുടെ ഒരു സന്തോഷം അതിൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ല അവര് സന്തോഷിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് സത്യാന്വേഷണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തരുത് അത് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമമാണ് വെറുതെ വെടിവട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് പറയാ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇടപെടുക മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണോ അതിനോട് ഇടപെടുക ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ പെട്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ആലോചിച്ച വിഷയമല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സച്ചിദാനന്ദനും ഈ ഇളയോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അകത്ത് ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യം എന്താണ് ഏതൊരു സ്ട്രക്ചറിനെയും പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ചിന്ത അതാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിപ്പെന്ന് ഞാൻ പേരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിലെ മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യം ഏഹ് അതിന് ഒന്ന് ആ ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക ചിന്ത ഇവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാത്തോണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് അപ്പം നോക്കുമ്പം ഓരോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് വസതി ഇല്ലാത്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി മാർഗവും നിവൃത്തി മാർഗവും നമ്മുടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഒന്ന് വിമോചനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് മറ്റേത് ഇതിനെ നമ്മളുടെ സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഈ ഹിന്ദുത്വം പൊളിയാന്ന് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണ് ഈ മനസ്സിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മക ലോകഭീഷണമാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രസലിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചു വരാം അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേൾക്കണം ഹിന്ദുത്വത്തിനൊന്നും പിടിച്ചാൽ പൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല കൃഷ്ണൻ കൃ
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങളിൽ നിത്യബ്രഹ്മചാരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെളിവിൽ നമുക്ക് എൺപത് മക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് തരാൻ പറ്റും പേര് വിവരം ഒളിവിൽ എത്ര എന്ന് ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ ഒന്നിനെന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഉപശ്ലോകനെ ഉപശ്ലോകൻ അപ്പൊ ഒളിവിലും വെളിവിലുമായി നമ്മുടെ അറിവിൽ പെട്ട എൺപത്തൊന്ന് മക്കളുണ്ട് വേറെ എത്ര എന്ന് ഭഗവാനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ആ ഭഗവാന്റെ പേര് നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി അതെങ്ങനെയാ അത് അത് ചിന്തിച്ചു പോയിക്കോളാം അവൻ ഈ ലോകങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ഹിംസിച്ചാലും അവൻ ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കുന്നില്ല അവൻ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ രമിച്ചാലും അവൻ്റെ ആത്മനിഷ്ഠയ്ക്ക് ഭംഗമില്ല ആ ഒരു തലം സാമാന്യ വ്യാവഹാരിക തലമല്ല അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ എന്ന ബുദ്ധിയോടുകൂടി കഴിയുന്ന സമസ്ത ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കർത്തവ്യാകർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും ഉണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക ചെയ്യരുതാത്തത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലാതെ വരുമ്പോ അത് നിത്യവും സംഘർഷത്തിന് മാത്രം കാരണമാക്കും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പേരും പറഞ്ഞ സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഹനുമാൻ സേനക്കാർ അടിച്ച് ലെവലാക്കും നടത്താം ഇതാണ് സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും ഹിന്ദുത്വത്തിനൊരു വിഷയമേ അല്ല എന്നാൽ അതൊക്കെ അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ അത് അതൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എവിടെ നീ എവിടെ നിനക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നീ ഇതൊന്നും ന്യായം പറയാം മിണ്ടാതിരട അവിടെ അതായത് നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണന്റെ സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ സംസാരിക്കാൻ സംഭവിക്കണ്ടേ നിനക്ക് അതിന്റെ അർഹതയില്ല കാരണം അത് കൃഷ്ണൻ എവിടെ നീ എവിടെ മിണ്ടാതിരടാന്നാണ് അപ്പൊ അസാധ്യമാണ് ആ തിരക്കിൽ ഈ സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു 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 വെറും ഭാവന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഇത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെന്താ പ്രശ്നം മൂപ്പര് എവിടെ ഇനി ശിവൻ ഇതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമാണ് കൈലാസത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മടിയിൽ ഒരുത്തി മുടിയിൽ വേറൊരുത്തി അടിക്ക് എവിടെങ്കിലും പോണോ എവിടെയും പോണ്ട കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് അത്ര പോയിട്ട് ശിവൻ വിഷം കുടിക്കാൻ പോയത് അത് വേറെ വർത്തമാനം അറിയില്ല സത്യസ്ഥിതി ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നേരമ്പോക്ക് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വസ്തുതയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവരുത് ഒരു ലോകപ്രാപ്തിയും ആത്യന്തികമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കൈലാസവും ഇവരിങ്ങനെ വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിനെ കളിയാക്കും ശിവനെ കളിയാക്കും ഇതൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഈ സ്വർഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത് ഈ ലോകപ്രാപ്തിയിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് ഒക്കെ സർവം ബ്രഹ്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുമുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇതൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചേരുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ദൈവമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മലമറിച്ച കളയാം ഒന്നും നടക്കാൻ പോകില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ടാലും ഞങ്ങൾ ഏതായാലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആലിംഗനത്തിന് ഒരു സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹിന്ദുത്വം ആലിംഗനം എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് എന്തിനെയും അതിന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് അങ്ങ് അലിച്ചെഴുതിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ട് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ അങ്ങോട്ട് പോയി ആലിംഗനം ചെയ്തതിന് ശരിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തതിന് ശരിയാണ് എന്താണോ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതാത് അലിഞ്ഞു പോകും അത് അതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യലുകളും ഈ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു ദളിത് വനിതാ ദൈവം നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നത് അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അവര് അവരെന്താ ഈ ജീവൻ മുക്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ഏൽക്കില്ല അവര് കൃത്യമായി പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേസമയം ശരാശരി ഇരുപത്തൊന്ന് ദളിത് സ്ത്രീകൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഇതിലപ്പുറം എന്താണ് ഇനി സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു അഴുതാനന്ദമയിക്കില്ലാത്ത ഒരു സബ്വേഴ്സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇല്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് അത് ഇടയനാണ് ഒ ബി സിയാ ഇത് ദളിതനാണ് സ്ത്രീയൻ രണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്
അഡ്രസ് എപ്പോഴും തകർക്ക് പണി ഇതിന് ലോകവീക്ഷണം തെറ്റാണ് ആധുനിക ലോകവീക്ഷണമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നതല്ല ഇത് വലിച്ചെറിയണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ പെരിയാറായാലും ശരി ഇ വി ആർ ആയാലും അതെ പെരിയാർ ആയാലും ശരിയാണ് അംബേദ്കർ ആയാലും ശരിയാണ് അയ്യപ്പൻ ആയാലും ശരിയാണ് അവർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് വഴി തകർക്കുക അല്ലാണ്ട് അതിൽ പോയി ഒരു കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് അയക്കളയാം അതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നിവൃത്തി മാർഗം മാത്രം കൂടെ എടുത്ത് കളയാം എന്ന് സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു അസംബന്ധമാണ് ഹാലയിൽ ഒഴിയാം നമ്മൾ പന്തൊക്കെ സ്ഥലമില്ല അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് വൈ ബോധർ നമ്മളിത് അവരുടെ വേദം അവരുടെ ഉപദേശത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ അവരെ പ്രവൃത്തി മാർഗ്ഗന്നോ നിവൃത്തി മാർഗ്ഗന്നോ കൃഷ്ണന്നോ ശിവന്നോ രാമെന്നോ ഉപദേശത്ത് നിന്നോ വേദന്നോ ബ്രാഹ്മണെന്നോ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവരുടെ ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ തടവിൽ കിടന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന കൃഷ്ണനെയും രാമനെയും വേദങ്ങളെയും ഉപദേശത്തുകളെയും സ്വതന്ത്രമാക്കാനും സ്വന്തമാക്കാനൊന്നും നമ്മൾ മെനക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ ഈ മിളിന്ത പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി പോലെ നിഷ്പ്രയോജനമാണ് എം ടി ആർ ത്രീ ദി സ്ത്രീ വേദാസ്ഥൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ നേതർ റിയാലിറ്റി വേർത്ത് നോർ എസെൻഷ്യൽ ട്രൂത്ത് അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഇതാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ അസംബന്ധമാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇടപെടണം നമ്മളോട് ബന്ധകോസ്ഥാരോട് കൽപ്പന മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇടപെടും നിങ്ങൾ ഇരുന്ന കടവല്ലൂർ എന്നെ നടത്തുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാതെ മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇടപെടും എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യം ദോസമാഷ കൈവെട്ടുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ ബാബരി ജീവിത മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പൊതുബോധത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ മതം കൊണ്ട് എന്താണ് പൂരിതമായ ഒരവസ്ഥ ഇതാണ് മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യം ബോധത്തിന്റെ മതേതരവൽക്കരണം പൊതുബോധത്തിന്റെ മതേതരവൽക്കരണം സെക്യുലറൈസേഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു മതേതര സമൂഹം നില മുടലെടുക്കുന്നു ഇതാണ് മൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിലാണ് ഇടപെടുന്നത് മതാധികാരത്തെ അപ്രസക്തമാക്കും വിധം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് രാമന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പള്ളി വിളിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പേര് പറയുമ്പം കൈവെട്ടാൻ പോകുന്നു ഈ മതാധികാരത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നത് വിധം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ലോകവീക്ഷണത്തെ ചിന്താരീതിയെ നവീകരിക്കുക എന്ന ജ്ഞാനോദയ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്ര